ണ്ടാ <laughs> 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 തിന്നേനും കുടിച്ചിട്ടും കണക്കൊന്നും പറയലട മക്കളെ അതൊന്നും കർത്താവ് കൊടുക്കല ആ നിന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയും പിള്ളേ ഒരു വന്നില്ല മക്കളെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലെ അവർ രണ്ടാമത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് വരും ഓ അത് ശരി എട കുട്ടിച്ച നീ മുന്നോട്ട് നടന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്ന നിന്റെ സമയം പോകും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും മിണ്ടിയും പറഞ്ഞു പതുക്കെ അങ്ങ് നടന്നോളാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ആന്റി വാ ഞാൻ കാറി കൊണ്ടുവിടാം അതൊന്നും വേണ്ട മക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നടന്നോളാം പരിചയക്കാരെയൊക്കെ കാണുകയും ചെയ്യാം അതെ ഈ സുഖല്ലയോ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോ പോത്തറച്ചു വാങ്ങണം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളെ ഉള്ളു എന്ന് കരുതി ആഘോഷമൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വെക്കണ്ടല്ലോ നീ നടന്നോ ഈ കിളവന്റെയും കിളവീടെയും കൂടെ നടന്ന നേരത്തിനും കാലത്തിനും നിനക്ക് വീട്ടിലെത്താൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നടക്കട്ടെ ആന്റി അങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ ബൈ മിടുക്ക ഒരഹംഭാവവും ഇല്ല തെങ്ങ് കയറിയാണെങ്കിലും കൂലിപ്പണി എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും അന്തോണി അവന്റെ മോനെ പഠിപ്പിച്ച് വലിയവനാക്കി അതൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ ആ പാവം അന്തോണിക്ക് കഴിയാതെ പോയില്ലേ തെങ്ങെന്ന് വീണ് മരിക്കാനായിരുന്നു ആ പാവത്തിന്റെ വിധി അച്ചയോ ആ എടാ ബെന്നി ആ മനസ്സമ്മതാണെന്ന് കരുതി ഒന്നും കുറയ്ക്കണ്ട കല്യാണം പോലെ തന്നെ എല്ലാം ഗംഭീരാക്കണം അതൊന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞോ ചെയ്യ എടാ ഞാനൊരു അമേരിക്കക്കാരനല്ലേ എന്റെ മോള് മോശാണോ ഫങ്ഷൻ കണ്ട് നാട്ടുകാർ ഞെട്ടണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നല്ലാതെ അത് ഞാൻ ഏറ്റ ചെയ്യാ മിടുക്കൻ കാറ്ററിങ്ങിന്റെ റേറ്റ് അല്പം കൂടുതലാണോ ഒന്നൊരു സംശയം എനിക്കും തോന്നി ആ പോട്ടെ ചൊളയറിയാതെ കാര്യം നടക്കുവാടാ ആ എന്നാ നിച്ചല്ലേ ശരിയാ ചെയ്യാ എന്തായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം റെഡി അയച്ചോ വിളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ എല്ലായിടത്തും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആരെയും വിളിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല അല്ലെ എന്താ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് എടാ നിന്റെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠൻ ജോസഫിനെയും കെട്ടിയോളി നീ വിളിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു വർഗീസേ നീ എത്ര വളർന്നാലും ജോസഫ് നിന്റെ സഹോദരൻ അല്ലാതാവൂ എളിയവന് കൊടുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ കർത്താവിന് തന്നെയാ അത് നീ മറക്കണ്ട അച്ചോ എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു നിലയും വിലയൊക്കെ ഉണ്ട് ദൈവദോഷവും വിവരക്കേടും ഒരുപോലെ വിളിച്ചു പോകരുത് നീ ഞാനുള്ള കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ജോസഫ് ഇന്ന് നിന്നെക്കാളും വലിയവനാകുമായിരുന്നു പിന്നെ ആരാ തടഞ്ഞത് അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിന്നെ വളർത്താൻ നോക്കി എന്നിട്ടിപ്പോ ഒരു പിച്ചക്കാരനെ പോലെ വാടക വീട്ടിലാ കിടക്കുന്നത് അച്ചോ ഈ പഴംപുരാണം ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നീ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ശരിയല്ല അതിന്റെ ശിക്ഷ നിനക്ക് കിട്ടും അത് നീ ഓർത്തോ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കാന്ന് കരുതി കുമ്പസാരിക്കാൻ വന്ന് വണ്ടി കയറി ഈ പപ്പയ്ക്ക് എന്താ ഇത്ര ദേഷ്യം ആ നീ വാ ഓ പയറുകളാ ഈ കാണുന്ന പറമ്പൊക്കെ ആരുടേതായിരുന്നു എന്ന് നിനക്ക് വല്ല ഓർമ്മ എന്താ ദോശ ഹായ് ആന്റി അങ്കിൾ ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ ഹാപ്പി സർ എങ്ങോട്ടാ മക്കളെ ആൻസിയുടെ മനസ്സമ്മതം ഞങ്ങളുടെ ഗാനമേളയാണ് അതിന്റെ പ്രാക്ടീസിന് പോവാ അങ്ങോ അന്യം കേറിക്കോ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിറക്കാം ഓ വേണ്ട രാവിലെ ഇത്തിരി നടക്കുന്നത് നല്ലത് ആരോഗ്യത്തിന് ശരിയെങ്കിലും എന്നാ
അരിച്ചു പിടിക്കുക മതി മാഷേ ഒരു പേജ് ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്തിനാ പുട്ടു പോകുന്നോട്ട് പോകാനാണോ ആ അത് ഏറ്റു മാഷി ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് വല്ല ഗുണവും കിട്ടും നീയൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ വർക്ക് ചേർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ചായകൾ ചൂടാണല്ലോ അതിന് ഇവിടെ ആരും പ്രതികരിക്കാനില്ലല്ലോ ജോയ്യേ ആദ്യം നീ നിന്റെ പറ്റി തീർക്ക അല്ലെങ്കിൽ നിന്നോട് ഞാൻ പ്രതികരിക്കും ആ വർക്ക് ചേട്ടാ കടുപ്പത്ത് രണ്ട് ചായ ഇങ്ങെടുത്തു ജോസഫണ്ണോ റോസേച്ചിയും വരുന്നുണ്ട് ആ വർക്ക് ചേട്ടാ എന്നാ ഇതവിടെ പറ്റില്ല എഴുതിക്കും ഓ ആ ഇന്ന് രണ്ടുപേരും താമസിച്ചാണല്ലോ ഓ ഓരോരുത്തരെ കണ്ടത് ഇന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ അങ്ങ് നേരം പോയി ആമ എഴയണ പോലെ നടത്താം അത് പറയില്ല ഓ ഇയാള് പിന്നെ മൊയില് കേടുന്ന മതിയാണല്ലോ നടക്കും ആ മതി മതി രണ്ടുപേരും തർക്കിച്ച മതി ഡേ ഈ ചായ കുടിച്ചോടി നമ്മളെ വർഗീസ് മുതലാളി മനസ്സമ്മത ചടങ്ങ് പൊടി പൊടിക്കുമെന്നാണല്ലോ കേട്ടത് എന്നാ പൊടി പൊടിച്ചാലിന് ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പിനെ വിളിക്കാത്തവനല്ലേ ക്ഷണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്നാ വിരുന്നുകാരാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ വളർത്തിയ മോളാ ഞങ്ങളങ്ങ് ചെല്ലും ഇയോടി ഇറക്കി വിടാതിരുന്ന ഭാഗ്യം വർഗീസല്ലേ സാത്താന്റെ ജന്മം ആൻസിമോളെ ഓർത്തിട്ട് ഇനി എന്ത് വന്നാലും വേണ്ടില്ല ആ രാജപ്പനോ ആ ഈ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടോടി കുറച്ചു നാൾ വയ്യാണ്ട് കിടപ്പായിപ്പോയി വർക്കേ ഓ രാജപ്പനോ ചായ കൊടുക്കും തോസിയെടുത്തി പള്ളിയിൽ പോയതല്ലേ നടന്ന് വിഷമിച്ച് വന്നിരിക്ക രാജപ്പ രാജപ്പ എന്നാ ഇത് വെച്ചു ഈ സുഖല്ലേ നിന്റെ കൊച്ചിന് ഒരു ഉടുപ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വേണ്ട പണ്ട് എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ജോസഫേടനിപ്പോ ഓ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്നാ തരണ കാശ് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ദാനം കൊടുക്കാൻ മടിക്കാത്ത ജോസഫിയാണ് അതാണ് എന്റെ അടുത്ത കഥ കർത്താവിനെ അറിയുന്നവർക്ക് ആ വഴി വിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമോ മാഷെ അതെ അതെ ചായയുടെ കാശ് ശരി പ്രഷറിന്റെ കുടിക പിന്നെ ആയാ അത് മറന്നു പോകും ഈ മനസ്സമ്മതം ഒന്ന് കഴിയുന്നതുവരെ നാട്ടുകാരുടെ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞ മടുക്കുമല്ലോ നീതിക്ക് നിരക്കാത്തത് ആര് കാണിച്ചാലും പറയും നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ വർഗീസ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് വെറുക്കി പഠിപ്പിച്ച് അമേരിക്കയിൽ വിട്ട് അവനെ ഇന്ന് ഈ നിലയിലാക്കിയതിന്റെ ശിക്ഷ എല്ലാം സഹിക്കാം അവന്റെ റബ്ബർ ഷീറ്റും ജാതിയും തേങ്ങയൊക്കെ വിറ്റ് കാശെടുത്തിട്ട് കള്ളക്കണക്ക് ഉണ്ടാക്കി അവനെ പറ്റിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞത് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ മുതലൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതല്ലേ എന്നിട്ടല്ലേ മക്കള് പോലും ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ ഈ വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് ഇതൊക്കെ ആര് വിശ്വസിക്കാന സ്വന്തം മോളെ പോലെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയ നമ്മുടെ ആൻസിമോളുടെ മനസ്സമ്മതം തെരുവിൽ നിന്ന് കാണേണ്ട ഗതികേട് നമുക്ക് വന്നല്ലോ അച്ചായ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെയായിരുന്നു അപ്പന്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മരണം അത് അമ്മച്ചിയെ വല്ലാതെ തളർത്തി പിന്നെ രോഗിയായി താമസിയാതെ അപ്പന്റെ പിറകെ അമ്മച്ചി അങ്ങ് പോയി അന്ന് വർഗീസ് വെറും കൈക്കുഞ്ഞ അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടല്ല അവന്റെ അപ്പനായിട്ട് നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് പോലും എനിക്കൊരു ഭാര്യയെ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല അവന് ഒരു അമ്മയുടെ വാത്സല്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞതല്ലേ അന്ന് ആ നല്ല മനസ്സ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കൂടെ പോകുന്നത് പോലും എന്റെ കൂടെ വന്ന നാൾ മുതൽ വർഗീസിനെ വളർത്തി വലിയ നിലയിലാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം 
നീയും ദുരിതങ്ങൾ പങ്കിട്ടു ഇച്ചായന്റെ ആഗ്രഹത്തിനൊത്ത് ജീവിച്ചു അല്ലാതെ ഒന്നും എനിക്ക് ദുരിതായി തോന്നിയിട്ടില്ല ശരിയാറ്റ് വർഗീസിന് വിളമ്പി കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പും മുളകും കലക്കി വെറും കഞ്ഞി വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ രാത്രികൾ നമ്മൾ തളർന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ അവനൊരു ജോലി തരപ്പെട്ടു പോ മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റുവെറുക്കി അവനെ അമേരിക്കയിലേക്ക് വായിച്ചു ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അന്നമ്മ വിവാഹം കഴിച്ചതോടുകൂടി അവൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി ഒരു കുഞ്ഞായപ്പോൾ അതിനെയും നമ്മൾ കേൾപ്പിച്ച് അന്നമ്മയും അവനോടൊപ്പം അമേരിക്കയ്ക്ക് പോയി അന്നൊക്കെ അവനും ഭാര്യയ്ക്കും മക്കളെക്കാൾ വലുത് അമേരിക്കൻ ഡോളറായിരുന്നു ഇനിയെല്ലാം കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം നടക്കട്ടെ ലോകമെമ്പാടും ഈശ്വര ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ദിവസത്തിലും നമുക്ക് കണ്ണീര് മാത്രം സ്നേഹവും സഹനവും സമാധാനവും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ധാനം ചെയ്ത കർത്താവ് നാളെ നമുക്കും ഒരു സന്തോഷ ജീവിതം തരുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം ആ പൂതി അങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അതിനുവേണ്ടി നീ ഇങ്ങനെ മുഖം വിറുപ്പിക്കണ്ട ആ കിളവനെ കിളവിയും ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിക്കണമെന്ന് നിനക്ക് എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ചടങ്ങ് നടക്കണമെങ്കിൽ അവളുടെ അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലേ അത് തീരുമാനിക്കുന്നതേ നീ അല്ല നിന്റെ അപ്പം വർഗീസ ആരായാലും ശരി വലിയ പച്ചനെയും വല്യമ്മച്ചയും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും നടത്തണ്ട നീ മര്യാദയ്ക്ക് പറയുന്നതനുസരിച്ചോ അതാ നിനക്ക് നല്ലത് എന്താടി ഇവിടെ ഒരു ബഹളം അതെ പുന്നാരമോളോട് ചോദിക്കാം എന്താടി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളൊക്കെ പപ്പ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നോ അതിനെ പറ്റി നിനക്കെന്താ നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിലായിരുന്നപ്പോ നിന്നെ പറഞ്ഞ് പലരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സ്വന്തം അപ്പനും അമ്മയിൽ നിന്നും കിട്ടാത്ത സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് അവരിൽ നിന്നാണ് സ്വന്തം ജീവിതം മറന്ന് എല്ലാ അനുജനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച വല്യപ്പച്ചനെയും വല്യമ്മച്ചയും മറക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നെയും പപ്പ മറക്കും അവസാനമായി ഞാൻ പറയുക മനസമ്മതത്തിന് വല്യപ്പച്ചനും വല്യമ്മച്ചയും ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശവമായിരിക്കും കാണുന്നത് അതൊക്കെ നീ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ ചാടിക്കടിക്കാൻ ചെന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ എനിക്കായി കുറ്റം അല്ല മോള് പറയുന്നതിൽ സത്യം ഉണ്ടല്ലോ ഓ അത് ശരി അപ്പൊ നീ അങ്ങോട്ട് കൂടിയോ അതല്ല മനുഷ്യ പിന്നെന്താ കർത്താവിന് നിരക്കുന്നതാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു പേടിയില്ലാതില്ല എന്ന നേരം വിളിക്കുമ്പോ ഏട്ടനെ ഇടത്തിയും വിളിച്ച് നമ്മുടെ സ്വത്തെല്ലാം എഴുതി കൊടുക്ക് എന്നാണോ പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്താലും അതിനൊരു നേര് നെറിയൊക്കെ വേണം എന്നാലേ ജീവിതം നന്നാവൂ ആ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ദൈവത്തെയും അവന്റെ വചനങ്ങളെയും മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവൻ മഹാപാപി ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും 
നിന്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് പ്രയോജനം നിന്റെ മകളെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നീ ഈ നേടുന്നതെല്ലാം ആർക്കു വേണ്ടി നന്മയുള്ള മനുഷ്യനായി നല്ല സഹോദരനായി നിനക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ദുരന്തമായിരിക്കും നരക കവാടം നിനക്കായി തുറക്കപ്പെടും കർത്താവ് എന്നോട് പൊറുക്കണമേ ഈ മഹാബാബിയോട് ക്ഷമിക്കണമേ പണവും സമ്പത്തുമൊക്കെ എന്നൊരു ഭ്രാന്തനാക്കി മാപ്പ് എൻ്റെ ആൻസിമോൾക്ക് ഒരാപത്തും സംഭവിക്കല്ലേ ഇനിയുള്ള കാലം നന്മയുള്ളൊരു മനുഷ്യനായി എനിക്ക് ജീവിച്ചാൽ മതി കർത്താവേ നേരം വെളുത്തപ്പോ തൊട്ട് ഇത് എന്നാ ഇരിപ്പാ ചായ വിഷമിച്ചിരുന്ന് വല്ല രോഗവും വരുത്തി വെക്കാന്നല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അനിയനും അനിയത്തിക്കും വല്ല മനസ്സലിവും ഉണ്ടാവൂ റോസി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ നടക്കാനോട് ദേഷ്യം തോന്നു നമ്മൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും കൂടി നമ്മുടെ ആൻസി മോളെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടാലോ എനിക്കും ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവര് നമ്മളെ ആട്ടിയിറക്കിയാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട കർത്താവ് ഞങ്ങളെ എന്തിനങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കണം എനിക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്റെ അച്ഛി മോളെ കർത്താവ് ഇത് സ്വപ്നമാണ് അല്ല ഞങ്ങളെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ച എന്റെ വല്യപ്പച്ചനെയും വല്യമ്മച്ചിയും മറന്ന കർത്താവ് എന്നോട് പൊറുക്കോ വല്യപ്പച്ചന്റെ സന്തോഷമായി ഇനി ഈ നിമിഷം മരിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമില്ല മോളെ വല്യപ്പച്ച എന്റെ മോൾക്ക് വല്യപ്പച്ചന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാവും വല്യപ്പച്ചന്റെ വല്യമ്മച്ചിന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാതെ ഈ ആൻസി മോള് മനസമ്മതത്തിന് പോകുന്ന കരുതിയോ അതല്ല മോളെ എന്റെ പപ്പ ഇതറിഞ്ഞ എവിടെ കയറി വന്ന് ഞങ്ങളെ വെട്ടിക്കൊല്ലു ചങ്കിക്കൊള്ളുന്ന വർത്താനം പറയല്ലേ ചേട്ടത്തി അതെ ചേട്ടായി പിന്നെ എന്താ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് കളഞ്ഞത് ഇനി ഈ പടി ചവിട്ടാൻ അർഹതയില്ലാത്തവരെ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും കാണാതായ കുഞ്ഞാടിനെ തിരിച്ച് കെട്ടിയ ഒരിയുടെ എൻ്റെ മനസ്സാണ് എനിക്കിപ്പോ എല്ലാത്തിനും തെറ്റുകാരൻ ഞാനാ അഹങ്കാരവും പണത്തിനോടുള്ള ആർത്തിയും എന്നൊരു പിശാചാക്കി മാറ്റി ഞാൻ നേടിയതെല്ലാം ചേട്ടായി എനിക്ക് തന്ന ദാനമാണെന്ന് ഞാൻ മറന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പിണക്കോ ഇല്ലടാ പക്ഷേ പണ്ട് നീ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും മായാതെ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു തുണ്ട് കടലാസ് പോലും ആരുടെയും ആഗ്രഹിക്കാത്ത നിന്റെ ചേട്ടന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കള്ളാന്ന് വിളിച്ചപ്പോ തകർന്നത് ഈ രണ്ട് ഹൃദയങ്ങളാ 
ചങ്കുപൊട്ടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഞാൻ ഞങ്ങളോടൊരു വാക്ക് പോലും ചോദിക്കാതെ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ആൻസിമോള ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചത് വല്യപ്പച്ചനും വല്യമ്മച്ചി ഇല്ലാതെ മനസമ്മതത്തിന് പോവില്ലെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം ചേട്ടായി ആ പഴയ വർഗീസ് മരിച്ചു ഇത് ഞാനാ ചേട്ടായുടെ പൊന്നനുജൻ ഞാൻ യാചിക്കുന്നു സാരമരണമാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമായി നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം എനിക്കിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടിയ ദിവസം ഈ വർഷത്തെ ഈസ്റ്റർ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ റോസിയോ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നായില്ലടാ എനിക്ക് സമാധാനമേ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം അകറ്റി ജോസഫിൻ്റെയും വർഗീസിൻ്റെയും കുടുംബത്തിന് ഇനി പുതിയൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും